Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Good to see you. Let's begin. Yes. Compartir pantalla. Okay. Everybody, if you can see that this is Inglés Principiante Modulo 1, and that's me, Ivan Doñan, at your service. And today, this is session number eight, and today is April the 13th, 2023. Okay, damos inicio entonces. Eh, todavía nos falta un poco por cubrir de esta sección, así que iniciamos, ¿verdad? Good evening, hi, welcome. Ok, comenzamos entonces por acá. Good evening, teacher. Hi. Ok, everybody, welcome. Ok, lesson objective. In this class you will become familiar with the numbers from 11 to 110 and 103, I'm sorry, and talk about your age and the age of relatives and friends. En esta clase ustedes se familiarizarán con los números del 11 al 103 y hablar sobre su edad, la edad de sus familiares y de sus amigos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Veamos. There's a conversation. I need two ladies. Dos señoritas para leer esto, por favor. Two ladies, please. ¿Quién me ayuda? Dos señoritas. Two ladies. María Magdalena is one. And... ¿Quién más? ¿Alguien más que nos ayude? La señorita o señora. Nobody. Nobody wants to help. Come on. Vamos. ¿Quién me ayuda por acá? ¿Quién me ayuda a Iglesia o Carlos? Ok. Solo que se va a ir algo gracioso. Ay, yo la, conversa ahí. la conversación, pero bueno. Ahí sí, vean. Finja la voz, Iglesia. Finja la voz. <risa> Ok, Vamos, Vamos entonces. Ok, C Cecia nos va a ayudar, Cecia. Ok, María okay, Magdalena, okay. you are Emma, and Cecia, you are Jill. Please, let's begin. What's that? Hey, he is my... Oh, he is good. What is... What? What is his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? How old is he? He's 21 years old. Was he like uh, best his nice? Yes, he is. And is very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, thank you, Maria Magdalena and Cecia. Dice Emma, who's that? ¿Quién es ese, verdad? Están viendo un álbum de fotos. Jill says, he's my brother. Y Emma dice, wow, he's cute. Le dice, ah, está bonito, le dice. What's his name? Okay, ¿cómo se llama? What's his name? Jill le dice, James. We call him Jim. Le decimos Jim. Ok, luego dice Emma, oh, how old is he? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? How old is he? Jill says, he's 21 years old. Ok, Emma says, what's he like? ¿Cómo es él? What's he like? I bet he's nice, ¿verdad? Puesto que es agradable. Ok, Jill says, yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? Dice Emma. Y Jill le contesta, my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Antes que continuemos, ¿tienen alguna consulta acerca del vocabulario en la conversación? Do you have any questions about the vocabulary in the conversation? No questions? Okay. Let's move on. Numbers and ages, okay? Listen and practice. Voy a leer estos números y quiero que usted los repita con el micrófono apagado, ¿verdad? Desde donde se encuentre, ¿de acuerdo? No van a encender el micrófono, se va a escuchar una gran cacofonía, ¿verdad? Así que, desde donde están, por favor, repitan. Num uh, numbers and ages, listen and practice. 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si ustedes se fijan, prácticamente estos son los que tenemos que memorizar eh, con mayor prioridad. Del 11 al 19 son 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Luego sigue 20, que sería el 20. Y de ahí, ¿cómo se forman los siguientes números? Bueno, solo diga 20 y le pone el 1 para el 21. Parecido al español. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y luego aparece el 30, que sería 30. Así, ¿verdad? Con, los, con la lengua entre los dientes. 30, 30. Y luego sigue la misma lógica. El 31 es 31. El 32, 32. El 33, 33. 34, 34. 35. Y así, ¿verdad? 36, 37, 38, 39. Y luego sigue 40. Y sigue la misma lógica. El 41 sería 41. Y así, ¿verdad? 42, 43, 44, 45, 46, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al siguiente, que es 50. 50, misma lógica. El 51 es 51. Luego 52, 53, 54. Y así. Y luego seguimos con 60, 70, 80, 90. Antes que continuemos acá, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que pronunciamos, porque algunas de estas palabras son parecidas, mas no son idénticas. Por ejemplo, tenemos esta. El 13 es 13, mientras que el 30 es 30. Son muy diferentes, ¿ok? De nuevo, el 13 es 13 y el 30, 30. Ok. El 14 es 14, mientras que el 40 es 40. Ok. 14, 40. El 15 es 15, mientras que el 50 es 50. El 16, 16. Mientras que el 60, 60. El 17 es 17. Mientras que el 70, 70. El 18 es 18. Mientras que el 80 es 80. 19, 19. Mientras que el 90 es 90. Y así. Aquí pueden verlo. Aquí abajo aparece. 13, 30. 14. 40, 15, 50, 16, 60. Cuidado ahí, ¿verdad? Porque a veces, por decir, por ejemplo, eh, no sé, tengo 18 años, la gente dice, ah, tengo 80 años, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Lo he escuchado muchas veces, que a veces la gente lo pronuncia así. Quieren decir... Que tienen 18 años y en vez de decir I am 18, dicen I am 80. ¿Verdad? Que no es lo mismo. Uno dice tengo 18 y el otro dice tengo 80. Así que cuidado a la hora de pronunciarlo. ¿Ok? 18, 80. Two different nouns. Y luego que sigue 100. El 100. ¿Y cómo sigue después de eso? Bueno, solamente se van agregando los números. 101, si usted quiere puede decir también 101. Las dos son permitidas. 101 o 101. 102 o 102. 103 o 103. Y así si usted quisiera decir, por ejemplo, vamos a ver el número. 
¿Cómo sería ese? ¿Cómo me dirían ese número? ¿Quién se anima? Carlos Alberto. Carlos Alberto. ¿Micrófono? El micrófono, creo que lo tiene desactivado. 174. Correct. 174. Ok, Cecia Ortiz quiere participar. Le vamos a dar aquí chance. Vamos a ver. Ok, And Cecia. No... Ok, ok. 182. Correct. 182. Ok, Enrique Pérez. Ok, veamos. Enrique Pérez. 64. 64. Thank you. Ok. Baudilio Elenilson. One, 159. 159. Ok. Adam Iglesias. 100. 111. Good. Oscar Susana. 129. 100. 29. 29. 29. Not 29, porque si no sería este. 129. Y es diferente. Sería entonces 100 en... 29. Mm -mm. Por acá está, mire. Ah, correcto. 199. 199. Ok, muy bien. Y ahora, ¿cuál es la lógica a seguir? Ya cuando pasamos después del 199, ¿qué número sigue? Bueno, si el 100 es 100, entonces el 200 será... 200. 200. 200, así es. Y de ahí ya se va usted. El 300, 300. El 400, 400. 500, 600, 700. Y así consecutivamente. Bueno, ya aprendimos a contar hasta el 999. <laughs> ok. Ok, repasen esto, acuérdense. Let's continue. Enseñenos el mil para cuando tengamos un trabajo donde nos paguen así. <risa> Vaya, veamos. Este es one thousand. One thousand. Uh -huh. Ahí está. Ok. All right, let's do this. Spell the numbers. ¿Qué números tenemos acá? ¿Quién me dice? About number, the second one. Carlos Alberto. 15. 15, okay. Num good. Enrique Pérez, the third one. 50. 50, okay. Aquí está la diferencia. 15, 50. Okay, thank yeah. you. Cecia, number four. 101. 101 or oh, 101. Good. Adam Iglesias, number five. 24. 24. Good. 24. Thank you. Uh, Baudilio Elenilson, number six. 30. Ah, cuidado. Ese es el 30. Ah. Uh, <coughs> 33. No, no really. Vamos a ver. Ever Enrique nos puede ayudar. Number six. Thirteen. Okay. Pronunciation. Thirteen. 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 Si, si ustedes se fijan, termina en T-E-E-N. Todos los que terminan en T-E-E-N se pronuncian teen con fuerza, con el stress al final. Thirteen. Como este también, ¿verdad? Fifteen. Okay. Juan Francisco, number seven. Seventy. Seventy. Very good. Number eight. Who can help us? Number eight, please. Carlos Alberto. Luego Enrique Pérez. 
Luego David Antonio. I'm sorry? 30. 30. Okay, there's 30. Okay. Enrique Pérez, number nine. Uh, 19. I'm sorry? 19. 19. Very good. David Antonio, number 10. 19. 90. 90. Okay, this is 90. 90. Oh, That's nice. Si se fijan, vaya, veamos. Del 13 al 19, la fuerza va al final. Ting, ting, al final, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pero luego, cuando hablamos del 30 hasta el 90, va al principio la fuerza. Usted dice 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? Un poquito de práctica, nos vamos bien con eso. Okay, very good, everybody. Lesson objective, let's continue. In this class, you will learn how to form WH questions with the verb be. En esta clase, ustedes aprenderán cómo formar preguntas. Sigue apareciendo la palabra esa interrogativa. No, las preguntas son interrogativas automáticamente. ¿verdad? Preguntas con el verbo ser o estar. Cómo probar, cómo hacer preguntas, digámoslo así, vamos a cambiar esto. Abiertas. Bueno, ahora sí. ¿Cómo formar preguntas abiertas con el verbo ser o estar? Grammar focus. WH questions with the verb be. Esto es lo que aparece en el material. Tenemos preguntas como esta. What's your name? Ok. A diferencia de las preguntas que estudiamos ayer y anteayer, y el lunes también, creo yo, eh, esas son yes, no questions. Es decir, esas preguntas solamente las podemos contestar con un sí o con un no. Pero estas preguntas que estamos viendo hoy, tienen otro nombre. Vamos a verlo acá. De nuevo, ya habíamos visto, ¿verdad? Yes, no questions. Por ejemplo, are you a student? Si a usted le preguntan, ¿qué pasó acá? Uy. Ok. Are you married? Is he your brother? Etcétera, etcétera. Esas son yes, no questions. Cecia, tiene una consulta. No, perdón, lo tuve sin querer. Ah, ok. No problem. Ok, bueno, esas son yes, no questions. ¿Por qué? Porque usted puede contestar estas con un sí o un, un no. Usted dice, are you a student? Yes, I am. Or, no, I'm not. Ok, are you married? Lo mismo, ¿verdad? Usted puede contestar, yes, I am. Or, no, I'm not. Is he your brother? Usted dice, yes. He is, or no, he isn't. Así que por eso son yes, no questions, porque usted puede contestar con sí o con no. Pero luego aparecen preguntas como estas. Si usted le dicen, what's, que es lo mismo que what is, ¿verdad? Según si hemos visto, what's your name? Ahí usted no va a decir, yes, I am. ¿verdad? No tendría ningún sentido. Le están preguntando su nombre. Le están pidiendo información bien específica. Esto es lo que en español normalmente conocemos como una pregunta abierta. En inglés, esto se conoce como information question. Ahora, ¿qué pasa con las information questions? Las information questions comienzan con inf uh, question words. ¿Y cuáles son las question words? Aquí lo vamos a ver. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. ¿Verdad? How are you today? I'm just fine. Who is that? ¿Quién es ese, verdad? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? ¿Cómo es él? Ya vamos a ver eso en, con más detalle. He's very nice. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. Where are they from? They're from Rio, Rio de Janeiro. What's Rio like? Como es Rio? Okay, it's very beautiful. Permítanme que la presentación de PowerPoint se me ha revelado. Bueno, funciona acá, pero aquí en la otra pantalla no veo nada. Okay, veamos aquí. M is an R, pero ahora con information questions. ¿Cómo funcionan esas? La estructura es exactamente la misma. Si ustedes se acuerdan, para hacer la pregunta necesitan primero el verb be y luego va el sujeto. Pero cuando ustedes tienen una information question, 
primero, antes del verb be, tiene que ir una question word. ¿Y qué es una question word? Una question word es una palabra que nos indica exactamente el tipo de información que necesitamos en caso que nosotros estemos preguntando o la información que requieren que nosotros demos si nosotros estamos contestando. Entonces, estas palabras son bien importantes y las vamos a ver acá, ¿verdad? Para comenzar tenemos, y ya habíamos visto eso en la unidad anterior, where, ¿ok? ¿Cuándo ocupamos where? ¿Quién sabe? Uh -huh. Enrique. ¿Cuándo es plural? Uh, no, en, en realidad no. Ever Enrique, el otro Enrique. <ríe> Para consultar dónde. Así es. Where indicates place. O sea, lugar. En español sería dónde. Ok. Luego tenemos what. Vamos a ponerle aquí. Question mark. What is for things. Es para cosas. Entonces, what es qué. Ok, luego tenemos who. Who is for people, para personas. Entonces es quién o quiénes. Quién o quiénes. Eso sería, ¿verdad? Ok, luego tenemos uy. how. Que es para manner o manera, forma. Ok, así que este es cómo. Luego tenemos why. This is for reason. Así que esto sería. Mm, permítanme. ¿Por qué? Luego tenemos esta que es how old. Age, la edad. ¿Cuántos años? O qué edad. Por acá tenemos eh, Baudilio, no sé si tiene una consulta o si quería participar anteriormente. Uh, una, eh, ahí no, no aplica el when. Sí, también. Uh -huh. Sí, también. Aquí va when también. When. Okay. Que sería, uh, this is about time. O sea, cuando. Uh -huh. Enrique Pérez, no sé si tiene una consulta. Sí, la consulta ahí con el guay. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por uh -huh. qué cuando, cuando está preguntando? Pero si yo contesto porque le doy una respuesta, le contesto because. Así es. Uh -huh. yeah. Así es. Para preguntar es why, para dar la respuesta, because. Uh -huh. Ebre Enrique. Sí, mi consulta es sobre el cual. Ah, ¿cuál? Which? ¿Cuál? Y así. Entonces, ¿dónde va esta palabra? Va al principio de la pregunta. Si usted ve que la pregunta comienza con cualquiera de ellas, con where, what, who, how, why, how old, when, which. Esa pregunta ya no es una yes, no question. Usted tiene que dar información específica. Si usted le dicen where, usted tiene que dar de respuesta a un lugar, ¿verdad? Si le dicen who, una persona o más personas. Si le dicen how old, tiene que dar usted de respuesta a una edad. Si le dicen when, tiene que decir cuándo pasa algo. Si le dicen which, va a tener que elegir. Y así consecutivamente. Así que eso es bien importante. 
De nuevo, lo vemos acá. Where, dónde. What, qué. Who, quién o quiénes. How, cómo. Why, por qué. How old, cuántos años o qué edad. When, cuándo. Which, cuál. Y así. Entonces, es la misma estructura que habíamos visto anteriormente. Primero va el verb be y luego el sujeto, pero antes de todo, en una information question tenemos que incluir una question word. Por ejemplo, vemos a este señor que está diciendo, está buscando la llave, no lo encuentra y dice, where is my key? ¿Dónde está mi llave? Lo perdí. Ok. We have some more examples. Where is your mother? Is she at home? Aquí tenemos dos preguntas. Si usted se fija, la primera es una information question y la segunda es una yes no question. Where is your mother? Is she at home? Where are you from? I'm from Canada. Esa pregunta, ¿verdad? La conocemos ya. Decimos, where are you from? ¿Qué significa? Este teclado me confunde. ¿De dónde eres? Where are you from? Y la otra persona dice, I'm from Canada. What color is your car? What color? Sí, ¿de qué color? Estas question words se pueden combinar con otras palabras también. Por ejemplo, cuando decimos how old, también podemos decir what color. Que sería, ¿de qué color? What color? Vamos a ver. Ever Enrique, what color is your car? It's green. It's green. Okay, good. Okay, good answer. Buena respuesta. It's green, me dice, ¿verdad? Okay. Veamos. How old is Joseph? He's 34. How are your parents? Are they well? Están bien de salud? These postcards are nice. Estas postales, ¿verdad? Están bonitas. Are nice. How much are they? Aquí hay otra, por cierto. Cuando decimos how much, por lo general es para preguntar precio. Veamos. What color sería qué color? Y how much sería cuánto vale? O en plural, bueno, vamos a ponerlo acá de una vez. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale o cuánto valen? How much? Como aparece aquí en el ejemplo. These postcards are nice. How much are they? ¿Cuánto valen? Salvador Hernández. ¿Y how many no sería el mismo de valor económico? No. How many es... Bueno, veamos acá. Eh, muy válida la pregunta, por cierto. Tenemos how much, cuánto vale, pero también tenemos how much que nos indica, y lo vamos a poner acá entre paréntesis, eh, se utiliza para preguntar cantidad incontable. Por ejemplo, si usted quiere saber cuánta agua hay, pero el agua no la puede contar, entonces va a utilizar how much. Si quiere saber, digamos, cuánta azúcar queda en el frasco, ¿verdad?, no puede contar los granitos de azúcar. Tal vez lo puede contar, pero nadie lo va a hacer. Así que son cosas que por lo general no se cuentan y utilizamos how much. Y luego está lo que preguntaba Salvador Hernández. How many? How many es para, veamos, se utiliza para preguntar, se utiliza, perdón, para preguntar cantidad contable. Es decir, cosas que sí podemos contar. Por ejemplo, ahorita me preguntarían a mí, How many people are in the class? ¿Verdad? ¿Cuántos están en clase? Yo digo 25 people. 26 aparecen, pero otro soy yo. Así que 25 people in class. ¿Ok? Entonces, ahí es que se utiliza. How many? Para preguntar por cantidades de cosas o de personas, lo que sea, pero que sí se pueden contar. Y luego tenemos how much para preguntar por cosas que por lo general no se pueden contar. Que ahí nos van a dar cantidades en libras, en litros, en onza, en etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego está también how much que les explicaba para preguntar cuánto vale algo. How much. 
que significa how much money, cuánto dinero, ¿verdad? Porque el dinero también se considera incontable. Let's continue. This hotel isn't very good. Why is it so expensive? Este hotel no es muy bueno. ¿Por qué es tan caro? Why is it so expensive? And so on. Let's do this. Híjole. <laughs> Mal orden de animación. Ok. Um, continuando esto, tenemos what's. Es la forma contractada de what is. Whose es la forma contractada de who is. How's is the contracted form of how is. Where's is the contracted form of where is. Así que ya saben, cuando vean what's, who's, how's, and where's, significa what is, who is, how is, where is. Dicho sea de paso, solamente se puede hacer esta contracción con las question words si el verb be tiene la forma is. Si es are o si es am, no se puede. Es decir, sí lo puede ocupar, pero no se puede contractar, ¿verdad? Usted puede decir where are, ¿ok? Pero no me va a decir where, Eso, no existe esa contracción, ¿verdad? Solamente con is. Examples. What's your name? Where is Lucy? Who's that man? How's your father? Y ella pregunta, what's your name? ¿Qué haremos acá? Your turn. Match the questions and answers. Where is the camera? And the answer is G. In your bag. Number one is G. Salvador Hernández, no sé si me quiere participar o si tiene una consulta. Sí, tengo una consulta. Dígame. Eh, quería preguntar con este, what is your name? Uh -huh. y este, sería, ¿cuál es tu nombre? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no ocupamos eh, which? Es la pregunta. Ah, sí, ¿por qué? Ajá. Pues sí. what es qué. Así es. Y no es cuál. Ok. Eh, bueno. Veamos esto. Este tipo de interrogantes surgen eh, continuamente, ¿verdad? Porque si bien dos idiomas pueden ser muy similares en as algunos asuntos gramaticales y de vocabulario y de uso, ¿verdad? En otros aspectos es bien diferente. ¿Por qué en español decimos cuál es su nombre y en inglés decimos what's your name y no ocupamos which is your name? Porque which is cuál, ¿verdad? Normalmente, cuando usted tiene una selección limitada de opciones, ahí es que va a ocupar which. Imagínese que usted le van a servir un pastel y tienen pastel de chocolate, pastel de fresa, pastel de caramelo y pastel de, no sé, otra variedad que tenga ahí. Un cheesecake. Entonces, a usted le van a preguntar cuál quiere. ¿Por qué? Porque hay una selección limitada. Solamente hay cuatro. Ahí sí le dicen which. Pero... Cuando usted tiene que preguntar por cierta información de la cual la selección es ilimitada, solo imaginémonos cuántos nombres existen, ¿verdad? Muchos nombres y la gente hasta se inventa nombres nuevos todos los días. Entonces, ahí la selección ya no tiene límite. Es todo lo que hay puede ser. Entonces, ahí es que usted pregunta, what? What's your name? Puede ser Francisco, puede ser José, puede ser Abelino, Maritza, Rosa, etc. Todos los nombres que existen, uno de esos es su nombre. Así que, como la selección no está limitada a un número, sino que es técnicamente infinita, ahí es donde usted utiliza what. Uh -huh. Básicamente, si no tenemos idea de qué, no, qué información nos van a dar, podemos decir what. Pero cuando usted dice which, es porque ya sabe cuáles son las opciones. Es esta, 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 esta o esta. Ahí sí utilice which. Porque lo tiene delimitado. Ok, veamos acá. Number two. Is your car blue? Need a volunteer, please. Adán Iglesias y luego Carlos Alberto. Is your car blue? Perdón. Number two. Mm -hmm. Is your car blue? Where is the camera? Uh, 
Uh, no, ese es el ejemplo, veamos. La pregunta uh -huh. del ejemplo es, where's the camera? La respuesta es, letter G, in your bag. Number one, uh -huh. G. What about number two? Is your car blue? Yes, uh -huh. no question. No, it's black. No, it's black, letter F. That is correct. Thank you, Adam. Carlos Alberto, number three. Is Linda from England? No, she's American. No, she's American, letter H. That is correct, thank you. Enrique Perez, number four. Am I late? I am I late. Uh... No, it's no. No, it's not. Um, yeah. Bueno, esa no está en las opciones. <laughs> <laughs> si yo le preguntara a usted, am I late? ¿Qué me podría contestar a usted? I don't know. Okay, no problem. Cecia? Eh, siempre la número cuatro. Yes. Am I late? Yes, you are. Letter C. That is correct. Thank you. Ever Enrique, number five. Where is Anna from? Information question. Brazil. Brazil. Correct. Very good. Baudilio Elenilson, number six. What color is your bag? Uh, black. Black. Very good. Thank you. Um, who's next? Los que ya participaron y pueden bajar la manita también. Okay. Who's next? ¿Y me ayuda? Sie siempre los mismos cinco. No, vamos. <laughs> Baudilio, okay, nuevamente. Are you hungry? Baudilio Lenilson? No, Are you... I am not. No, I'm not. Okay, letter B, correct. Adán Iglesias, how is George? Adán Iglesias, how is George? How is George? <clears throat> Very well, thank you. Very well, thank you. Very good. And the last one. Esa última pregunta es como pregunta de novia celosa. Who's that woman? Okay, Baudilio Lenilson. My sister. My sister. Ah, correct. Okay, very good. Permítanme que aquí ha pasado. Ah, aquí está. Ya apareció de nuevo. Okay, veamos este ejercicio. Un poquito más difícil. Hay una combinación de yes, no questions y de information questions. Vamos a ver. Vayan formulándolas ahí en su mente. Si saben cuál es, me avisan, ¿verdad? ¿Qué van a hacer aquí? Fíjense. Tienen que utilizar la palabra que está en paréntesis y solo esa palabra. Y luego, vean la respuesta. Eso les va a ayudar a formular su pregunta. Name. Y él contesta, Robert. Así que, what's your name? What about number two? American. Y él dice, no, I'm Australian. Carlos Alberto. The number two is, number two. where are you from? Ah, cuidado. Veamos la respuesta. Dice, no. I'm Australian. Si usted dice, where are you from? Le está haciendo una information question. Pero la are respuesta es... Are you from es, American? Are you from... Bueno, American no es un país, sino que es una nacionalidad. Sería más bien, are you American? Are you American? Okay. Are you American? American es estadounidense, ¿verdad? Así se dicen ellos, ¿verdad? American. So, are you American? Okay. Y él dice, no, I'm Australian. Okay, Baudilio, number three, how old? How old are you? 
How old are you? I'm 30. Mm -hmm. Number four, Cecilia Ortiz. Are you a teacher? Are you a teacher? No, I'm a lawyer. Thank you. Okay, number five. Ever Enrique. Are you married? Are you married? Yes, I am. Okay, good. Number six. Aquí se pone un poquito más complicado. Adam. El micrófono no tiene apagado. Oh, no, I don't know. Okay, no problem. Salvador Hernández. Salvador Hernández. Perdón. Okay. Uh, are you a lawyer? A lawyer. No, pero sí, veamos. A lawyer. Ajá. Pero no podemos decir are your wife porque cuando decimos uh, your wife, wife es she. Entonces no ocupamos are con she. ¿Cuál ocupamos con she? ¿Cuál forma del verb be? She is. Ajá, ocupamos es. Como es una pregunta, decimos. Is your wife. Uh -huh. Is your wife. Is your wife a lawyer? Uh, is your wife a lawyer? No, no she's she a, doctor. a doctor. Okay, thank you. Enrique Pérez, number seven. Okay. Uh, from Arellón. Veamos la respuesta. Él dice, she's Italian. Están hablando de la esposa de él. Ok. Eh. I don't know, teacher. No problem. Karen Julisa. Is Ay, pero... Ay, no me perdí. No problem. No. ¿Quién nos ayuda acá? Veamos. Ever Enrique. Where is she from? Where is she from? Correct. Where is she from? ¿De dónde es ella? She's Italian. Where is okay. she from? Where is she from? Correct. Thank you. What about number eight? Enrique Perez. Her name is Laura? Um, no, no, not really. Más bien les pregunta cómo se llama. Veamos, Salvador Hernández, tal vez nos ayuda con esta. What, what's her name? What's her name? ¿Cómo se llama, verdad? Laura. Ok, thank Laura. you. And María Magdalena. Ahí está levantando la manita. Number nine. Ok, Adán Iglesias. Eh. Tiene el micrófono apagado. When I, I don't know, teacher. Okay, no problem. Oh, The last one, number nine. Por ahí escucho una voz, pero no veo quién me habla. María Magdalena, creo que es. Ajá. María Magdalena. Oh, sí. How oh, old? Sí. How old? Is she. Is she. How old is she? She is 28. Mm -hmm. Ahí tenemos las information questions. ¿Qué vamos a resolver okay. ahorita? Dígame. A mí me cuesta pronunciar esa. Por. How old? How old? How old? How old? 
How old? Okay. Mm -hmm. How old is she? She's 28. Veamos las preguntas nuevamente. What's your name? Robert. Are you American? No, I'm Australian. How old are you? I'm 30. Are you a teacher? No, I'm a lawyer. Are you married? Yes, I am. Is your wife a lawyer? No, she's a doctor. Where is she from? She's Italian. What's her name? Laura. How old is she? She's 28. Uy. <laughs> Aparecieron todas las respuestas sin animación. Permítanme, ahorita lo arreglo. Ay. Lo bueno es que todo grabado. Ok, hoy sí. Esto es parte del uh, Knowledge Check eh, 3.11, ¿verdad? Básicamente es el mismo ser, ejercicio. Complete the conversations with WH questions. Aquí nada más van a ver, va a haber, perdón, information questions. O sea que todas comienzan con who, what, where. How old, etcétera, etcétera. Antes de comenzar, quería que viéramos esta pregunta, que es, how is, o how are, y usted pregunta acá, y luego dice, like. ¿Qué será esto? Este like no es el verbo gustar, ¿verdad? Existe la palabra like, y es que a usted le gusta algo, o no le gusta algo. Pero también está la palabra like, que funciona como una preposición, ¿Qué significa cómo? Entonces, cuando ustedes le dicen how is o how are, tal y tal cosa o tal y tal persona, like, lo que quieren es una descripción. Description. Por ejemplo, si a usted le dicen how is your sister. No, perdón, estoy equivocando acá. No es how, es what. Me van a disculpar, error mío. What, no how. Sería, what is, tal y tal cosa, like, es una descripción. Entonces decimos, what is your sister like? En otras palabras, le están preguntando a usted, ¿cómo es tu hermana? Una descripción es lo que necesitan. Entonces ahí es que se utiliza what is o what are. Podemos ocupar what are también cuando estamos hablando en plural. Por ejemplo, decimos, What are your cousins, cousins like? ¿Qué sería? ¿Cómo son tus primos? Así que veamos eso, ¿verdad? Cuando decimos what is o what are, Luego decimos lo que sea que lo, lo que nos estamos refiriendo, lo de quién nos estamos hablando, y luego lo completamos con like, que en este caso es una preposición. Así que, what is your sister like? Es, ¿cómo es tu hermana? What are your cousins like? ¿Cómo son tus primos? Tomemos eso en consideración porque este ejercicio utiliza, bueno, vamos a ocupar este tipo de pregunta. Baudilio. Teacher, esa, esa, esa palabrita like, la vamos a utilizar solo para describir personas, no objetos o Cualquier lugares. cosa, cualquier cosa. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Puede ser un lugar, por ejemplo, si usted fue a Argentina y le digo, ay, mire, ¿cómo es Argentina? Cuénteme. Yo le pregunto, what is Argentina like? Se puede utilizar también. Ok, thank you. Uh -huh. You're welcome. Veamos, look, who's that? Dice, oh, he's a new student. Para saber qué vamos a contestar, tenemos que ver la respuesta. I think his name is Chien Kuo. ¿Cuál sería la pregunta entonces? Uh -huh. Cecia. Tenemos que eh, completar la pregunta. La pregunta, así es. ¿Cuál sería entonces? Basados en la respuesta, ¿verdad? Eh, Uh, look, he's a new student. Ajá. Y luego le hace una pregunta y la respuesta es, I think his name is Chien Kuo. 
What is the question? What her name? Uh, her name is para chicas. En este caso sería. What his name? What's his name? Okay. What's his name? I think his name is Chien Kuo. Chien Kuo. Question. And the answer is he's from China. What is the question? ¿Quién nos ayuda acá? Baudilio. Uh, what are, uh, where are you from? Si usted hace la pregunta, where are you from, le está diciendo directamente a la persona con la que está uh, hablando de dónde es. Pero aquí estamos hablando de un tercero. Entonces hay que cambiarlo un poco. La idea está bien. Ok, nada más hay que cambiar un par de palabras. Um, I don't know. En vez de are you, ¿qué sería? Porque no estamos hablando directamente con Chien Ku, estamos hablando sobre él. O sea, they esta are, parte, esta they parte. Are. They, they, are, they are si fueran yeah. más personas, pero solo es uno, solo es un caballero. Oh, okay. He, where is he Ajá. Entonces sería where? Where, where is he from? Where is he from? Así es. Where uh, is he from? Okay. ¿De dónde es él, verdad? Where is he from? He's from China. Conversation two. Maria Magdalena nos va a ayudar acá. Ah, no, ya nos ayudó. <laughs> ok. Sirat. Ok. Ahora sí, le está preguntando directamente al amigo Sirat. Está hablando con él directamente. Así que, ¿qué le va a decir? Cecia. Where are you from? Where are you from? Así es. Y Sirat dice, I am from Turkey, from Istanbul. Mm -hmm. Ah, Istanbul. Nunca he ido ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a preguntar? Y él le contesta, Istanbul is very old and beautiful. What is the question? Baudilio. What is life? Le falta ahí preguntar el qué. <laughs> What is? What is life is Istanbul? Eh, orden de palabras. Uh -huh. What is? What, what is life? Ah, what is our, uh, Istanbul like? Uh -huh. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Ok. Luego le hace otra pregunta y le contesta. My last name is Erdogan. Erdogan. Ok, Ceci Ortiz. What is your last name? What is your last name? Okay, my last name is Erdogan. Okay, good. Thank you. Conversation three. Hi, John. Blah, blah, blah. Y John dice, I'm just fine. ¿Qué le habrá preguntado ahí? Enrique Pérez. Luego Cecia, luego Salvador. Hi, John. What are you? What are you? ¿Qué, qué es usted? Le digo. Uy. <ríe> lo, lo va a insultar ahí al, al pobre John. No. Sería un poquito diferente. En vez de what, decimos. How are you? How are, How are you? you? Así es. ¿Cómo está? Verdad? How are you? Y él le dice, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Y dice usted, Carolina? I don't know her. ¿Qué seguirá ahí? Salvador Hernández. La respuesta es, she's really pretty and very smart. How yeah. How she's how she Carolina? No. Mm, no, we need a description. Let's see, Cecia. Necesitamos una descripción acá. Who she is? Mm, no, ¿Se, se acuerdan la pregunta que aprendimos Who hace una. That? Hace unos pocos minutos para pedir una descripción. Por acá la tenemos. ¿Cuál 
What is uh, Carolina like? What is Carolina like? Y para no repetir su nombre, podemos decir, what is she like? Mm -hmm. What is she like? What is she like? She's really pretty and very smart. Ajá. Y la última, she's 18 years old. ¿Qué tenemos acá? David Antonio. How all... How all... Ajá. Sheep. How all sheep. Falta el verbi ahí. Is she? Mm -hmm. How old is she? As he is. Very good. Okay. Veamos acá. Rapidín. Nos falta un poquito más que cubrir. Let's take a look. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase, ustedes aprenderán adjetivos con los cuales describirán la personalidad y la apariencia de las personas. Vocabulario. Word power. Descriptions. ¿Qué decimos acá? Veamos. He's really tall. What's the meaning of tall? ¿Qué significa tall? What's the meaning? Ajá. Cualquiera puede contestar. Nos queda poco tiempo. Así alto. Que... Alto. 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 Vamos. Ok. Ok. Good. And then the opposite. He's short. What's the meaning of short? Bajito. Bajito. Pequeño. También se ocupa para mujeres. Pero... Ok. All right. So the next one. She's thin. What's the meaning of thin? Delgada. Delgada o delgado. Ok. Next one. He's handsome. What's the meaning of handsome? Guapo. Guapo. Okay. Then you have, she's very pretty. What's the meaning of pretty? Bella. Bonita. Bella. Bonita. Bella. Verdad. Okay. Good. ¿Y qué dice acá? They're good looking. Ellas lucen bien. Sí. Tienen pero, buen gusto. No, ese, ese ya no. <ríe> no, sería they're good looking. El adjetivo sí, good looking bien. es una palabra compuesta que significa bien parecido, apuesto o. Son eh, guapos. Guapo, bonito, bonita. Una palabra bien general para describir a un hombre o a una mujer de buena apariencia. Ok, they're good looking. Ok, aunque eso sí, veamos acá, handsome, ese es reservado para hombres, ¿verdad? Pretty, reservado para mujeres, pero, si, pero good looking puede ser para hombres o para mujeres. The next one, he's, uy, he's quiet, what's the meaning of quiet? Callado. Callado, ¿verdad? Quiet, he's quiet. And the opposite, lo contrario. She's talkative. Platina. Mm -hmm. Platicón. Ah, Platicona. Ah, Platicón. Uh -huh. That's right. She's talkative. Next is, she's shy. Uh, penosa. Mm -hmm. Penoso, tímido. Right? That's the meaning of shy. He's funny. What's the eh, meaning? Gracioso. Gracioso, ¿verdad? Chistoso. She's serious. Serio. Mm -hmm. Serious means serio. Okay, the next one. She's really friendly. What's the meaning of friendly? Amistosa. Amigable. Amigable, amistoso. Okay. Y tenemos, she's a little heavy. What's the meaning of heavy? Gordita. Mm -hmm. Como gordito, gordita. ¿verdad? She's a little heavy. Hay que tener cuidado también. Rellenito. Para, rellenito. Para, para dirigirnos a las personas, ya que existen adjetivos para escribir gente que pueden sonar un poco ofensivos, sobre todo en este año 2023. Por ejemplo, hay palabras que se utilizan, probablemente están ya familiarizados ustedes con ellas porque las han visto en alguna parte. Por ejemplo, una palabra fat. Fat es, uh, no, recomiendo, ajá, no recomiendo utilizarlo porque, porque suena muy pesado eso. 
sin tratar de hacer un chiste, ¿verdad? Suena muy, muy, muy grosero eso, ¿verdad? Fat. Es como, como decirle a alguien en español, gordo, gorda. Se oye como hasta ofensivo, ¿verdad? Entonces, son palabras que en lugar de utilizar esa, podemos decir heavy, ¿verdad? Y para suavizarlo, todavía puede decir a little heavy. O sea, un poquito gordito, ¿verdad? Un poquito pasado, ¿verdad? También otra palabra que puedo utilizar acá es chubby que es como gordito, gordita, también se oye más tranquilo que decirle a alguien fat, pero se oye muy feo eso, muy, muy... ¿Y para decirle gordo de cariño o gorda? Mm... Nunca he escuchado... Gorda lo haga. <risa> nunca, nunca he escuchado en realidad que se llamen así. <risa> eso es más propio de los latinoamericanos. Pero en otros países, sin, por lo menos yo nunca he escuchado que alguien le diga a alguien, mira gordo, mira gordo, así de cariño. No sé, <ríe> jamás lo he escuchado. I'm sorry, le quedó mal ahí. Ok, veamos acá. Personality adjectives. Veamos, de los adjectives que están acá, ¿cuáles denotan personalidad? Serious, funny. Serious, funny. Talkative. Uh -huh. Talkative. Shy. shy. Quiet. Quiet, así es. Okay, good. In appearance, you have handsome. Handsome, thin. Thin. Pretty. Pretty. Tall. tall. Short. Little Short. heavy. Heavy, okay, good. Tenemos tall. Short. Short. Heavy, thin. Los puse juntos porque no cabían ya más. Heavy and thin. Good looking, verdad? Pretty, etc. Tenemos ahí unos cuantos adjectives. Vaya, miren, con eso técnicamente terminamos la sección 3, pero nos falta todavía ver lo del midterm. Si usted puede permanecer conectado, le invito a que, quede, que, se, que se quede con nosotros. Si no puede, porque tiene otras obligaciones, o ya se tiene que ir a la casa, o ya que ir a cenar, puede hacerlo también. Igual esto va a quedar grabado y lo vamos a subir a la plataforma. Hoy me preguntaban por ahí, eh, que si podía compartir, digamos, el, el, el enlace para cada video. En realidad, el enlace ya lo tienen ustedes. Es una lista de reproducción. Es decir, si ustedes entran ahí, cada día van a ver que hay un video nuevo, pero siempre en la misma lista. Así que no hay un enlace por cada video. En realidad, sí hay un enlace por cada video, pero el enlace que les proporcionamos les da acceso a la lista entera de reproducción de todas las clases hasta el día de hoy. Tiene que haber siete en la lista, con el día de hoy ya serían ocho. David Antonio. No sé si quería participar. No, tenía la mano levantada. Bueno, vamos acá. Eh, vamos a ver lo del... Uh, aquí está. Lo del midterm. ¿Cuál es el midterm? Ustedes lo ven acá. Es este que pueden ver aquí en pantalla no quiere funcionar la pantalla completa son varias secciones ya están aquí las respuestas solo vamos a ver muy rapidito y por si acaso a alguien le falta ahí verdad me parece que por acá hay una que como que no concuerda bien así que vamos a ver eso también veamos esto ya tienen que estar contestado hasta el día de hoy así que eh, por favor si no lo han hecho pues vayan tomando apunte y vamos haciéndolo listening Listen to the conversation and select the correct answer. Hay que seleccionar la respuesta correcta. Okay, so his first name is... Escuchemos esto una vez. Can you hear that? ¿Pueden oírlo? Sí. Okay. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? 
Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, veamos. Number one, his first name is? First option, second, second option. option, second option. That is correct. Number two, Sue's phone number is? Option one, option two, or option three? Option three. Option three, that is correct. The blah, blah, blah is in his bag. CD player, cell phone, or camera? Option three. I'm sorry? Camera. <laughs> camera. camera. Okay, good. The man's wallet is under his desk, in his pocket, or in his bag? Under his desk. Okay, it's under his desk. Okay, let's continue. Complete the conversations. Complete the conversation with the possessives my, your, his, our, or her. Okay, veamos acá. Matt dice, Tony, this is my friend. ¿Qué sería aquí? Her name is Jennifer Miller. Her name is Jennifer Miller. Good. Number two, Jennifer is in blah, 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 English class, plural. Tony says, nice to meet you. Oh. Our. Okay, oh. Jennifer is in our English class. Oh. Our. Number three, sure. Tony says, what's your last name again? What's your last name again? Sure Jennifer name. says, it's Miller. Okay. Part C, complete the conversation. Aquí es donde aparece una que está un poquito rara. Hay interferencia, me dicen por acá. Híjole. Bueno, eh, igual, el, el audio aparece en la plataforma. Ahí lo podemos escuchar de todas maneras. Veamos. Um, fill in the blanks with the correct form of the verb be. Okay. Excuse me. Sería acá. Are. Are you Miss Brown? Okay, and Miss Brown, this is no. I am not. I'm not. I am not. No, I am not. No, I am say? not. Mm -hmm. He's over there. Mm -hmm. Who is over there? My name is Nicola Parker. My name is Nicola Parker, pero ¿qué será acá? Porque le dicen, excuse me, are you Miss Brown? Y ella dice, no, I'm not. Ella por allá está, le dice. <laughs> Yo soy Nicola Parker, le dice. Entonces sería. R over, no R. Mm -mm. She is, she is. She's over there. Ella está por allá, le dice. My name is Nicole Parker, le dice. She's over there. Uh -huh. My name is Nicole Parker. Okay. Y luego dice, oh, I'm sorry. Well. Esa será la última. It's nice to meet you. It's nice to meet you. That's right. It's nice to meet you. Nice to meet you It's too. nice to meet you. Mm -hmm. Very good. Bar oh. D, check the correct response. Goodbye. Have a nice day. ¿Cuál sería acá? Option 3. Thanks. Thank you, you too. You. Mm -hmm. Thanks. You too. The second one. See you later. Bye bye. Okay. Oh. Bye bye. Okay. Bye bye. Number three. Hi. How are you? No Not bad. bad. Not bad. Thanks. Not bad. Thanks. Good. And number four. No bad. Thanks. Good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Hello, how are you, Mr. Smith? Correct. Esa es la parte de section D. Section E, complete the questions and answers correctly. Okay. What are it, this, or these? Second. These. The second option or the third option? Third. The third option. What are these? Acuérdense, la forma en plural es e, e, these. La forma en singular es e, e, this. 
these? What are these? Plural, tiene que ser these. Mm -hmm. What are these? Yes. Mm -hmm. These. What are these? For this. Ok, y luego la respuesta de esa pregunta sería. It is a rain. Plural. Um, this. They are. They, they are. are. They are earrings. Ok, good. 2A. Mm -hmm. Your sunglasses. Plural. Are these your sunglasses? Are these your sunglasses? Ok, y luego dice no. Is no. But sunglasses they is a plural are not. noun. Uh -huh. They are not. Are Porque no. los lentes es plural, ¿verdad? No, they, they are, are not. not. Mm -hmm. no, they, they are, are not. not. Ok. Number three. Is... Is this a notebook? Is this a notebook? No, it isn't. It's um, an address book. It's an address book, the second one. Very good. Part F, que nos quedan tres partes. Vamos, aquí rapidín. Okay, so uh, complete the conversation. Use the correct prepositions. Where are the keys? Aquí están, como pueden ver. Okay, they are? Oh, they are on the briefcase. The, they are they, on the briefcase. Are, Very can, good. They can. Number two, is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's on this. Si no está atrás del maletín, ¿dónde está la CD player? Me acuerdo. <laughs> Veamos. Ay, ya se le olvidó. Es Ajá. a un lado. Me acuerdo. Next to, <laughs> dice para Karen Julissa. It's next to the briefcase. Very good. Number three. Where is the newspaper? It's... It's under the briefcase. Under the briefcase. Está debajo. Okay. And number four. Are the books... In front, in front of... In front of the CD player. Yes, they are. Very good. Let's continue. Part G, complete the conversation. Complete the conversations with the correct answer. Conversation one. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Oh, blah, blah, blah. You from Tokyo? Are. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Y luego dice, no. No, we're not. No, we're not. Okay. No, yeah. we're not. Y termina con. I'm. Ah, pero son I'm. dos personas las que se refieren. No solo usted, sino a la. We are from. We are. They are. We are. We are. We are from Kyoto. Somos nosotros dos, verdad? O sea, Hiroshi y Maiko. Hiroshi está hablando. Okay, we are from Japan. Y el último. Okay. Complete the conversation. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Conversation one. Look, y aquí están las opciones. Who's that? Where is he from? What's his name? Who's that? Who's, who's that? that? Okay. Oh, Look, he's a new student. That? Okay. The second one. Aquí están las opciones. What's his name? What's his name? I think his What's name his is Chien Kuo. Okay, good. And the what last one? Chen Kuo? Where is he from? Where is he from? He's from China. Where is he from? Mm -hmm. He's yeah. from China. Where is, ah, yes. Where is he from? Y ese es el final del midterm. Así que todos, por favor, tienen que haber completado hasta esa sección el día de hoy para no perder nota. Así que, por favor, si les falta, pues completen todos los ejercicios que sea necesario, ¿verdad? O sea, hay que completar todo hasta la sección 3. Thank you, teacher. Ok, great. Eso sería todo. Gracias por permanecer, ok. Eh, good night. Good night. Good night, ah, teacher. Acuérdense, mañana no hay clase hasta el lunes, ¿verdad? Los viernes no tenemos clase. <laughs> Thank you, teacher. Tengo mucho Okay, bye. See you Monday. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Goodbye.